Ja më një tasë pjane, më se më dhënë se biologjis. Sëtë nga biologjia e klasës e gjasht, do të mësojmë për një tem, si të sile me gjatë aktiviteteve në natyrë. Natyresht, kjo tem do të ishte mirë të realizohet në praktikë, në natyrë, mirë po përshka këtë rëthanave të taneshme, do të realizohet dhe do të mësojmë vetëm nga pjesa teorike e saj. Njësia nuk ndodhët në librën e biologjisë të klasës e gjasht që ju mësone, mirë po a i mund të gjindët edhe në librën e biologjisë të klasës e tëtë botimi i vjetër dhe gjithashtu mund të hullumtoni në internat. Keni realizuar të një më tani aktivitete në naturë me qëllem të identifikimet apo klasifikimit të qenjeve të gjala në ekosistem. A keni realizuar në një herë herbarion? Besoj që disa prej juve edhe keni bërë këta, por disa prej juve ndështë ajo, por gjatë shëtitjeve në natyrë, ndështë ajo që lëmesht keni vrejt organizmat të ndryshëm dhe keni kuptuar më shumë për ta në qëfar ambienti gjandën, pra në konjë djetojnë, ma djesi ushqien dhe veqëri të tjera. Gjatë aktiviteteve në natyrë, apo punës në tëran, ne duhet të ndjekim disa regullat e siguris për vetën tonë fillemeshtë, por edhe për mjedisi natyror ku për e realizojmë aktivitetin tonë. Gjatë punës në tëran, ne mund të hullumtojmë dhe klasifikojmë organismat të ndryshën bimore shtazor në ambiente apo habitatet të ndryshme se obo shkolle, park qytete, kënet, lëm, pëll, livad e të tjera. Aktivitetet me karakter hullumtues në natyrë. Mërëdimi natyres është një ndër aktivitetet i cili pa dyshëm ofran shumë knaci. Në rëthinën ku jetani egzistojnë ekosistemet të ndryshme si pylle, livade, përroj, lumi, këneta, moqalet e tjera, se cila për këtyre ekosistemeve përmba një botë të gjallë specifike dhe të lojlojshme. Këtë mundësi mund të ashfrizoj në lëndën e biologjis, pasi mësimi i biologjis nuk bëhet vetëm në shkollë, mirë për dhe në tëran dhe në laboratorë, por edhe jashtë shkollës në natyrë, në kopshtë në zëllëgjek, në kopshtë në botanek, në kopshtë në shkollore kështë më ra. Mirë po, pasë të kënej nuk ka kopshtë të tila, mund të realizohu në ekosistemet natyrore që i kemi në afërsi, për shambull në kërmi, në badovës, batlaf, rrugofë, kështë më ra. Hullumtimi në tëran, apo natyrë, para qatë, proces hullumtues në kontakt direkt me lëndën e hullumtimet, pra bimet ose shtazët. Shpesh herë, kur dalim në natyrë, ne nuk i njohëm gjallesa që kemë mësuar në tokë dhe kalojmë pra në tyre pa i vrejtur. Nga këto, edhe rjedhë rëndësia ma dhe fitimit të një urive praktike, e vrojtimeve në natyrë dhe në mësimet bashkohore pra nda janë të obligueshme dhe pjesë për bërse e punës shkollora. Një pjesë të vrejture nga biologia mund të kryhet me ekskurzione. Gjatë ekskurzioneve, se endet objekte që një të gjalla vre në vendin e tyre natyrorë bimët dhe shtazët lëmë për shtypje tjetër me atë në shkollë, ku në zënë si një ufto me preparate, fotografi, modele në format të nryshme, herbarjume, koleksione insektësh të preparuara e kështë të më ratë. Për shamëll, gjatë kohës kërë mësuan e kësistemë natyrore, është mirë që të realizohet një shëtitje në pyllin gjëthërënës ose në atë halor gjëthë mbajtës dhe atë mund të vrenë më afer karakteristikat e se cilit pëll. Kështu edhe zhvillon aftësit vrejtuse, hullumtuse dhe zgjohet kureshtja. Dhe naturisht, ato që i shohem, i prekem, vështir harohen. Hullumtimet në tëran jenë form specifike e punës e cila bërë në natyrë e për të realizuar me sukses, duhet të përmbaj tri faza themelore. Përgaditjen, realizime dhe regullime, si dhe përpunime në materialet të mbledhur, që floristik apo faunistik. Metoda për vrejtime në bimëve dhe shtazëve në natyr janë vrejtime, koleksionime dhe fotografime. Këto faza dalojnë varsër se qëfar hullumtimi apo qëfar materiale do të mbledhe në bimur apo shtazor, varet në qëfar do të rejnë do të shkojnë. Dhe me thënë, para prakesh do të mëndojnë për tri fazat të abëm planin se do të realizojnë se të ato të pa priturat të cilat mund të ndodhe në gjatë punës në tëranë. Gja studimit të bimëve dhe të shtazëve se pare duhet të njëhemi me karakteristikat fiziko-geografike të zonës ku mund të bëhet vredime, 
Pasi që kjo, ka rëndësi për studime në kushtëve të jetesës së bimëve dhe të shtazëve të studiuara. Do të shënuar edhe në fletuarën e punës të gjitha karakteristikat e nevojshme të cilat do të analizohen pas përpunimit të materialet. Piknisja, shumë rëndësishme për gjithë pun floristika apo faunistika është inventarizime dhe me thëmë për pilimi i listave të bimëve dhe të shtazëve më të rëndësishme të rajonit të sydyuar, gjë që realizohet duke mledhur material floristik dhe faunistik. Bimët dhe shtazët të mledhura duhet të konzervohen, kuptohet për bimët herbarium në mënyrë të veçanë. Bimët që sese duhet të kjenë tërsin, lullja, gjethi, rënja, të paluara në letër dhe kopertina për herbarë, kurse insektët mund të fute në shqiqë për insekta. Me herbarium në kuptohet koleksionimi apo grumbullimi i një numri të vogël ose të madhë të bimëve në një hapsir të caktuar. Në të mund të sot ruajtja e bimëve në gjendje të tharë për komët të gjatë. Gjatë punës në tëran, keni kujdes ndaj natyrës. Edukata ekologike e fëmijeve duhet të njësë në familje prej fazave të hashme, kur ata fillojmë të dim për jetën. Ne jemi të lithur drejt për drejt me natyrën dhe mjedisin që në rëthan. I shfitzojmë begatit e tyre, por nuk kujdesim e timbrojmë sa duhet. Begatit maturore janë për të shfitzuar, por shfitzime duhet të bëtë në mënyrë të planifikuar e të kontroluar se cilin nga ne duhet të kësë sjellit të duhur ekologike, daj tokës, ujet, ajret, pyjeve, bimëve, shtazëve. Duke kujdesër për natyren, kujdesëmi për vetë vetën. Mbrojtja më e mire tokës është mos shkatrimi mbulesës bimore, vegetacionit dhe mos hedhja mbe turinave të ndryshme, plastike, qelqë, metale, jashtë vendëve të dedikuara për to. Të kuptonë, se për të zbërthyër një mas plastika apo një gjësan për aluminit duhen rrët 500 vjatë apo për të zbërthyër një material qelë që duhen rrët 1000 vjatë. Qelë që i hedhur në ndikime në rezeve të djelet mund të shkaktën dezje në pyjeve ku pasojat janë të më dha. Mos i dëmtoj një pyjet, kur vizitoj një parku në qytetet, parku natyror, parku në këmëtar, mos i dëmtoj një bimët dhe mos i trakzoj një shpezët dhe të vegjët e shtazëve, sepse farëfërohet natyra pa do. Shdukja pyjeve ka pasojat të rënda ekologike për banorët, sepse zvaglohet sa si e oksigenit, ndryshon klima, bota e gjallë në betët pa mjedisin e vetjetësor e cila vdes ose migrojnë në bashkësit të tjera pyjora. Pas zhukjës e pyjeve, era bëhet me e fort, kryrja dukës me e madhe, humbe në burimet dhe rjedha të jore, paracitet, thatësira e vërtet. Në vazhdem, do të ledzojmë, do të mësojmë për disa regula, gjatë të cilave duhet të ndjekim kur jemi në natyra apo kur kemi aktivitete të tjera në natyra. Robat duhet të jenë të përshtatshme për në gjarjen. Për qështë e sigurie, është më mirë të keni pantolona të gjata dhe një këmish me mëng të gjata. Kjo do të ndihmaj në mbrojtje nga kafshimet e insekteve, për shambull mëshkonjad, aplikon një gjithashto edhe repelan të insekteve në roba dhe lëkurën ekspozuar për të shmangur kafshimet e insekteve. Përveç kësaj, duhet të keni mjetët të ndihme së parë dhe elektrik dora sa ndët personale nuk duhet të ndohen me të tjeret për të shmangur së mundjet infektive. Nuk duhet në glishua regulat të milore të sielis në natyr në mënyrë që të jemi të sigurt. Mos grezë dhe qka që nuk është të njërë. Vledhja këpurdave dhe frutave të panjora mund të rezultën në një rezultat fatal kur ato konsumohen. Duke që ndruar në natyrë, bani men se me sielin të uajtë pa kujdeshme mund të shkaktoni dëmë të madhë një mjetes, pas të cilës do të restaruat për disa dekada dhe nuk mund të shëruat as pak. Mësë e lenim beturinat pas vetës, mësë i hash një lullet dhe bimet medicionale pa masë dhe vetëm për një arkëtem, mësë rënani, folete milingonave, folete zaqve, zvatani regulat e sigurisë. Me një fjallë, kujdesën i për natyrën dhe ajo do t'ju falenderoj për këta. Në fëtë e në paracitur disa një këpurët, një lojë këpurët e cila është helmunëse, e cila dhe me thëmë pasojat e saj mund të qojnë dhere të vdekja. Disa regullat të tjera që duhet i kemi parasysh gjatë aktiviteteve në teren apo në natyrë. Mësë i lenim beturinat e paletshme, si do mësë nga materialet që nuk tretën, ato duhet e vendosën në vendin e caktuar. 
kujdes. Nëse në disë një zjarë, si do mundë gjatë një thatësira, rezikoni ju vetëm shëndetin dhe jetën tuaj nëse zjarë i dalë jash kontrolën. Ju kryoni një rezik për kafshët dhe një arzet e tjera. Pra ndaj mos në disë një zjarë, ku eksistën reziku i për hapjes e ti. Regullat e sielis në naty në nënkuptojnë kujdes në lidhje me kafshët dhe insektët. Mos harone, se për dhe nësa jemi në pëll, ne po i vizitojmë ato Planifikojnë e me kujdes dhe zgjith një një rrug të mirë mbajtë regulesh me shanja të qarta. Mos bëj një rrug të pasigurt ose mos me rrug të shkurtra. Eksplorimi rrugëve të shkurta do t'ju rezikoj ose do të homne. Nësë jeni të humbër në malë, të rrish një hapa tuaj për gjatë rrugës originale. Mos vazhdo një rrugën tuaj më tej dhe kërkoni ndime një arë në rrasë ndi jeni të humbër. Preferohet të shkoni në shëtitën në një grupë rritë pak në katër personash. Sigurohune që ka antar me një huri për ndime në parë në grupë. Mësë ndani nga grupe, mësë të tërheq në në thëllësi të pyllët vetëm. Vëshmirë të kjeshtë të pak në një bilbel të tjeshtë për të komunikuar me të tjetër, sepse cellulare edhe mund të mësketë valë. Kushtojnë i vëmendje, informacionet, më parë për gjëndjen e modën, para dhe gjatë aktivitetet. Dhe ty shtëpje nuk keni për këtë njësi, por dua që të përfilni këto regula që i mësua e mësat kur do që jeni në natyrë. Shime në njësi në ardhshme.